مستمعون الكرام تحية طيبة مباركة وبعد بيس راديو ملالي الكويندي أبطري بيجنا إلى العربية بروغرام لك سواقدم الدرس الثالث والعشرون بعدهم إلوبتي مون كارين بعدتل نام عربي الآشي ونوين نادتن نديلك പുതിയ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി എത്ര എന്ന ചോദ്യം കം കം എന്ന ചോദ്യം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനുത്തരം പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ധാരണ വേണം കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ അറബിയിലെ അടിസ്ഥാന സംഖ്യകൾ പൂജ്യം ഉൾപ്പെടെ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അടിസ്ഥാന സംഖ്യകൾ നാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി സംഖ്യയിലേക്ക് സംഖ്യകളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം പിന്നിട്ട പാഠത്തിൽ സ്വിഫർ വാഹിദ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാന സംഖ്യകളാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബാക്കി എത്ര വലിയ സംഖ്യയും നമുക്ക് അറബിയിൽ രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റും അത് ഈ പാഠം മുതൽ അതിനുള്ള പരിശീലനമാണ് നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ നാം ചില സംഖ്യകൾ പറയുമ്പോൾ അവയുടെ കൃത്യമായ ഉച്ചാരണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തുടർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം സ്വിഫർ വളരെ വ്യക്തമാണ് ലളിതമായിട്ട് പറയാം പൂജ്യം സ്വിഫർ വാഹിദ് വാഹിദ് ഇസ്നാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്നാനി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകൾ ഇസ്നാനി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് അബദ്ധമാണ് തെറ്റാണ് ഇസ്നാനി എന്നല്ല ഇസ്നാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്നാനി ഈ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശബ്ദം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ് എന്നല്ല എസ് 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 എസ്നാൻ സലാസ മൂന്ന് മൂന്ന് എന്നതും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ സലാസ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സ എന്ന ശബ്ദമല്ല അറബിയിൽ മലയാളത്തിലെ പോലെ മിക്ക ഭാഷകളിലും ഉള്ള പോലെ വളരെ ലളിതമായ സ എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ട് അറബിയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ആ ലളിതമായ മലയാളത്തിലുള്ള സ എന്ന ശബ്ദമല്ല മറിച്ച് വളരെ അപൂർവം ഭാഷകളിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സ എന്ന ശബ്ദമാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശബ്ദം വളരെ കൃത്യമായി നാം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് റേഡിയോയിലൂടെ ഉള്ള പഠനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൗകര്യവും മെച്ചവും എന്തെന്നാൽ നമുക്ക് നാം ഉദ്ദേശിച്ച വിധം കൃത്യമായ ശബ്ദം തന്നെ കേട്ട് പഠിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് കണ്ടുപഠിക്കാൻ അവസരമില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ലിപി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് കേട്ട് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം റേഡിയോ പഠനത്തിന്റെ മെച്ചമാണ് അതുകൊണ്ട് സ എന്നത് കൃത്യമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സലാസ സലാസ എന്നാണ് മൂന്നിന് അറബിയിൽ പറയുക സലാസ എന്നല്ല ആളുകൾ സലാസ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സലാസ നാല് എന്നതിന് അർബ അർബ അതിലെ ഏറ്റവും അവസാനം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അർബാഴത്വൻ എന്ന ശബ്ദം പ്രത്യേകം കേട്ട് പരിശീലിക്കുക തന്നെ വേണം ആളുകൾ പൊതുവെ അർബ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അർബ ആ എന്നല്ല അ എന്നാണ് അർബ അർബ അടുത്ത ശബ്ദം അടുത്ത സംഖ്യ അഞ്ച് ഹംസ പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഹംസത്വൻ അതിലെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദം ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹംസ ഹ ഹ എന്നാണ് ശബ്ദം ഹ പൊതുവെ പലരും പ്രത്യേകിച്ച് അറബി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലുള്ള ആളുകൾ ഹംസ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അബദ്ധമാണ് തെറ്റാണ് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഹംസയല്ല ഹംസ ഹംസ അഞ്ച് 
ആറ് എന്നത് വളരെ ലളിതമാണ് മലയാളത്തിലെ പോലെ പറയാൻ പറ്റുന്ന പദമാണ് അന്യശബ്ദങ്ങളില്ല സിത്ത സിത്ത സാധാരണ സിത്ത ഏഴ് ശ്രദ്ധിക്കുക സബ് 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 അവസാനത്തെ ശബ്ദം നാല് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അർബ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ അർബ എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ രൂപത്തിൽ സബ് എന്നാണ് സബ് അ എന്നല്ല എട്ടിന്റെ പേര് എട്ടിന് പറയുന്ന അറബിയിലുള്ള പേര് നമുക്കറിയാം സമാനിയ സമാനിയ അതിൽ ആദ്യത്തെ ശബ്ദം അറബിയുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ് സ എന്നാണ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് വന്ന ശബ്ദം സലാസ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടത്ത് ആ പദത്തിൽ രണ്ടിടത്ത് വരുന്ന സായും സ എന്നാണ് മലയാളത്തിലെ സായല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ആ ശബ്ദമുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ത്രീ എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതും തെറ്റിച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് മറ്റൊരു കാര്യം യഥാർത്ഥ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ എന്ന് പറയുന്ന അറബിയിലെ ഈ ശബ്ദം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ആളുകൾക്ക് ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അവ്യക്തത ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കൂടി ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ അറബി പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കൂടി ഇത് നമുക്ക് ഉപകരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ മൂന്ന് എന്നത് ത്രീ എന്നല്ല ത്രീ എന്നാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ശബ്ദം സ് സ് എന്നാണ് അതേ ശബ്ദം തന്നെയാണ് അറബിയിലെ മൂന്ന് സലാസ സ നാം എട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എട്ട് എന്ന പദത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദവും ഈ സലാസ എന്നതിലെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എന്നതിലെ അതേ സായാണ് ആ ശബ്ദം മലയാളത്തിലില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സമാനിയ സമാനിയ എന്നല്ല ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് സമാനിയ 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 അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് ഒൻപത് തിസ് അ തിസ് അ ഇതിലും അവസാനത്തെ ശബ്ദം അ എന്നാണ് ഇതുപോലെ നാല് എന്നതിൽ അറബ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴ് എന്നതിൽ സബ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒൻപത് എന്നതിലും അതുപോലെ അവസാനിക്കുന്നത് തിസ് അ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദമാണ് പത്ത് എന്നതിന് അഷറ അഷറ അതിലെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദം ഈ പറഞ്ഞ ഒൻപതിന്റെയും ഏഴിന്റെയും നാലിന്റെയും അവസാനത്തിൽ വരുന്ന ശബ്ദമാണ് പത്ത് എന്ന സംഖ്യയുടെ ആദ്യത്തിൽ വരുന്ന ശബ്ദം അഷറ ആളുകൾ അഷറ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ എന്നത് മറ്റൊരു ശബ്ദമാണ് അറബിയിലുണ്ട് മലയാളത്തിലുമുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് പറയുന്ന അഷറ അല്ലെങ്കിൽ തിസ് അബ അർബ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇടത്ത് വരുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം അതിന് അക്ഷരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അയിൻ എന്നാണ് ആ ശബ്ദം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ അക്ഷരമാലയിലെ പേര് അയിൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമാണ് അതിന് അകാരം ഇകാരം ഉകാരം എന്നിവ വരുമ്പോൾ യഥാക്രമം ഇനി പറയുന്ന രീതിയിലാണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ അറബിയില് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ സ്വഭാവത്തിൽ ആ ശബ്ദം വരുന്നു ആ എന്നാണ് പത്തിന് പറയുക ഈ ഉച്ചാരണം ഇവിടെ പറയാനുള്ള നിമിത്തം അറബി ഭാഷയിൽ പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ പഠിച്ചാൽ അനന്തമായ സംഖ്യകൾ മാത്രമല്ല ഈ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മറിച്ച് അറബി ഭാഷയുടെ തനതായ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് അന്യമായ പ്രത്യേകിച്ച് അറബി തീരെ കേട്ടിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും അനുഭവിച്ചിട്ടും ഇല്ലാത്ത ഈ ക്ലാസ് ശ്രവിക്കുന്ന പഠിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും അറബിയുടെ തനത് ശബ്ദങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ കേട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് അടിസ്ഥാന സംഖ്യകൾ ഈ അടിസ്ഥാന സംഖ്യകൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ശബ്ദങ്ങൾ പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അഞ്ച് ആറ് മലയാളത്തിന് അന്യമായ ശബ്ദങ്ങൾ നാം പരിചയപ്പെട്ടു ആ ശബ്ദങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് നാം 
ഭാഷ പരിശീലിച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായ ഭാഷയായിരിക്കും നമുക്ക് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക അറബി ഭാഷയിൽ പ്രത്യേകമായി വരുന്ന ചില ശബ്ദങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ആ സംഖ്യകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ് വാഹിദ് എന്നിടത്ത് രണ്ടാമത്തെ ശബ്ദം ഹേ എന്ന് മലയാളത്തിലെ ഹ എന്നല്ല ഹ എന്ന ശബ്ദം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറബിയിലുണ്ട് മലയാളത്തിലെ പോലെ ഹ എന്ന ശബ്ദം അറബിയിലുണ്ട് എന്നാൽ വാഹിദ് എന്നിടത്ത് വാഹിദ് എന്നല്ല കുറച്ചുകൂടി കനത്തിൽ പരത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് വാഹിദ് വാഹിദ് എന്നല്ല വാഹിദ് വാഹിദ് അപ്പോൾ ഹേ എന്ന് പറയുന്ന അറബിയുടെ സവിശേഷമായ ഒരു ശബ്ദം നമുക്ക് പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ശബ്ദമാണിത് അറബി ഭാഷയുടെ തന്നെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ശബ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ശബ്ദം കൂടിയാണ് ഹേ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹ അല്ല ഹ എന്ന ശബ്ദം അറബിയിൽ മറ്റൊന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഹേ എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ശബ്ദമാണ് ഒന്ന് എന്ന പദത്തിൽ വരുന്നത് അത് പ്രത്യേകം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വാഹിദ് പിന്നെ ഇസ്നാനി എന്ന രണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള വാക്കിലും മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള സലാസ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിലും എട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള സെമാനിയ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിലും ഈ മൂന്ന് പദങ്ങളിലും വന്ന മലയാളത്തിന് അന്യമായ എന്നാൽ അറബിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ഒട്ടും ധാരണയില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രത്യേകമായ ശബ്ദമാണ് സ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം മലയാളത്തിലെ സായല്ല അറബിയുടെ സവിശേഷമായ ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴുള്ള രണ്ട് ശബ്ദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി വരുന്ന ശബ്ദമാണ് ടി എച്ച് എന്ന് വരുമ്പോൾ സ് എന്നും പറയും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇത് എന്നും പറയും അത് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇസ്നാനിയിലും സലാസയിലും സെമാനിയയിലും വരുന്ന പ്രത്യേകമായ ശബ്ദം സ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നീട് നാല് ഏഴ് ഒൻപത് പത്ത് എന്നീ പദങ്ങളിൽ നാം പരിചയപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം അർബ സബ തിസ് നാല് പദങ്ങളിൽ പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നാല് പദങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് അത് അറബിയുടെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് മിക്ക ഭാഷകളിലും നമുക്ക് ആ ശബ്ദം കാണാൻ പറ്റില്ല അറബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെമിറ്റിക് ഭാഷകളിൽ മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം ആ ശബ്ദം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് തന്നെ പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ശബ്ദം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പേരായിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇടത്ത് ധാരാളം വരുന്ന ശബ്ദമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് അബ്ദുൽ ഖാദിർ അബ്ദുൽ അൽ ഖാദിർ അബ്ദുൽ ഖാദിർ അബ്ദുൽ സമദ് അബ്ദുൽ സത്താർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അബ്ദ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറും എഴുതാറുമുള്ളത് എഴുതാൻ അങ്ങനെ സാധിക്കൂ പക്ഷെ നമ്മൾ അബ്ദുൽ സമദ് എന്ന് പറയും ശരിക്കും അബ്ദുസ്വമത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം നാം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ആ ശബ്ദം വരുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റി ശരിയായ രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും ഏതായിരുന്നാലും ഹേ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം സ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം അതുപോലെ തന്നെ അ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം പിന്നെ ഹംസത്വൻ എന്നതിലെ അഞ്ച് എന്നതിൽ ഹ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം പിന്നെ പൂജ്യം എന്ന വാക്കിൽ സ്വിഫർ അത് അത്ര തന്നെ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല സ്വിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ ശബ്ദം മലയാളത്തിലെ തനി സി എന്നല്ല സിഫർ എന്നല്ല സ്വി കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയും കനവുമുള്ള ഒരു തരം സ സ എന്നാണ് സ സ്വി സു സ സി സു ഉവിൽ നിന്ന് സ സ്വി സു എപ്രകാരം ഉച്ചാരണത്തിൽ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നു എന്നത് കേട്ട് തന്നെ പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണ സ സി സു മലയാളത്തിലുള്ള പോലെയുള്ള 
അറബിയിലുണ്ട് അതല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് സോ സി സു കുറച്ചുകൂടി കനവും കട്ടിയുമുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സായാണ് സിഫർ എന്നിടത്ത് വരുന്നത് ഫലാസ എന്നിടത്തും സെമാനിയ എന്നിടത്തും വരുന്നത് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ശബ്ദമാണ് എന്നാണ് ഇത്രയും ശബ്ദങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അറബിയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കൂടി പൂജ്യം മുതൽ ഈ പത്തു വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ പഠിക്കുന്നിടത്ത് നാം പരിശീലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാഠം ഉച്ചാരണത്തിന് വേണ്ടി കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് പത്ത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അടിസ്ഥാന സംഖ്യകളായ പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വേറെ ഏത് സംഖ്യയും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി അത് എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കാം എന്നതാണ് ഇനി നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് നാം മലയാളത്തിൽ എണ്ണാറുള്ളത് അറബിയിൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ വളരെ ലളിതമാണ് ഇനി പത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സംഖ്യകൾ ഒന്നിലധികം സംഖ്യകൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന രീതിയിലാണ് സംഖ്യകളുടെ ഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തും ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് പത്തും രണ്ടും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റു ഭാഷകളിലൊക്കെ ആ രീതി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറബിയിൽ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയേണ്ടത് അഹദ അഷറ എന്നാണ് അഹദ അഷറ പതിനൊന്ന് വാഹിദ് എന്നതിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പദമാണ് അഹദ് എന്നത് അത് സ്ത്രീലിംഗമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ യഹദ എന്നും പറയും അഹദ് എന്ന് പുല്ലിംഗമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എണ്ണം സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പുല്ലിംഗത്തിലാണ് സാധാരണ പറയുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനോടൊപ്പം സ്ത്രീലിംഗ പദങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണ പറയുമ്പോൾ അഹദ അഷറ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിന് ഇസന അഷറ പന്ത്രണ്ട് തുടർന്ന് സലാസത്ത അഷറ പതിമൂന്ന് അർബാത്ത അഷറ പതിനാല് ഹംസത്ത അഷറ പതിനഞ്ച് സിത്തത്ത അഷറ പതിനാറ് സബാത്ത അഷറ പതിനേഴ് സമാനിയത്ത അഷറ പതിനെട്ട് തിസ്ആത്ത അഷറ പത്തൊൻപത് ഐഷറൂന ഇരുപത് ഐഷറൂന ഇരുപത് ഒന്നുകൂടി പറയാം അഹദ അഷറ പതിനൊന്ന് ഇനി തുടർച്ചയായിട്ട് പറയാം അഹദ അഷറ ഇസ്ന അഷറ സലാസത്ത അഷറ അർബാത്ത അഷറ ഹംസത്ത അഷറ സിത്തത്ത അഷറ സബാത്ത അഷറ സമാനിയത്ത അഷറ തിസ്ആത്ത അഷറ ഐഷറൂന ആവർത്തിക്കുന്നു അഹദ അഷറ ഇസ്ന അഷറ സലാസത്ത അഷറ അർബാത്ത അഷറ ഹംസത്ത അഷറ സിത്തത്ത അഷറ സബാത്ത അഷറ സമാനിയത്ത അഷറ തിസ്ആത്ത അഷറ ഐഷറൂന ഐഷറൂന സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഐഷറൂൻ എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് പൂജ്യം മുതൽ ഇരുപത് വരെ പെട്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കാം സ്വിഫർ വാഹിദ് ഇസ്നാൻ സലാസ അർബാ ഹംസ സിത്ത സബാ സമാനിയ തിസ് അഷറ അഹദ അഷറ ഇസ്ന അഷറ സലാസത്ത അഷറ അർബാത്ത അഷറ ഹംസത്ത അഷറ സിത്തത്ത അഷറ സബാത്ത അഷറ സമാനിയത്ത അഷറ തിസ് അത്ത അഷറ ഐഷറൂൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത പോലെ ഇനി ഇരുപത് മുതൽ പൂജ്യത്തിലേക്ക് താഴോട്ട് എണ്ണണം അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ മൂന്നിന്റെ നാലിന്റെ അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ സംഖ്യകൾ മാത്രം എടുത്ത് പരിശീലിക്കണം അത് തന്നെയും പഠിച്ചത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും അവസാനത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ടും പരിശീലിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇല്ല മാസലാമ